Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, hari ini pelajaran matematik kita tengok buku teks muka surat 114. Buku teks muka surat 114. Kita tengok soalan E. Nota di sebelah menunjukkan perancangan keuangan Ibu Wini. Ini dia rancang Ibu Wini, rancang keuangan dia. Ibunya bercadang memberikan sebahagian uang pesaraannya sama banyak kepada lima orang anaknya. Okey. Banyak-banyak ada uang pesaraan RM145,358.70. Nah, ini uang pesaraan dia. Dia nak berjumlah uang untuk anak-anak RM12,000. Belanja melancung. Nah, dia nak pergi melancung RM5,750. Kemudian, selebihnya tu dia nak labur. Uang pelaburan berapa ringgit? Tanya. Okey, soalan yang pertama, berapakah jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya? Banyak mana bagi anak dia? Dia nak bagi kepada anak dia sebanyak rm ringgit. Berapa orang anak dia? Anak dia ada lima orang. Jadi, Nak kira, jawab, uh, nak cari soalan yang pertama tu Guna operasi Bahagi RM12,000 Bahagi dengan Lima orang Okey, kita pun guna sifir Lima. Tengok sifir lima. Satu bahagi lima tak boleh letak sifat atau letak pun tak apa. Dua belas. Ambil dua belas. Dua belas bahagi dengan lima. Sifir lima. Lima darat lima. Satu lima. Lima darat dua. Sepuluh. Lima tiga. Lima belah. Lima belah lebih darat dengan dua. Sepuluh. Jadi tolak lebih dua. Buat turun sifar. Jadi 20. 20 bahagi 5. Sifir 5. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Darat dengan 4. 20. Okey. Kemudian habis. Okey. Awak naik je sifar ni. Naik atas sifar. Jadi setiap anak dia terima 2,400 ringgit. Jadi sifat depan ni awak boleh padam lah. Tak tulis pun tak apa. Cantik tak tulis lah. Kalau cuma tulis pun tak ada masalah. Okey. Yang kedua. Hitung wang pelaburan. Hitung wang pelaburan Ibu Winnie. Dia ada RM145,350.70. Ni dia bagi pada anak dia RM12,000. Kemudian barang dia melancung. Jadi guna operasi. Tolak. Operasi tolak Yang kedua operasi tolak Tolak dua kali Yang pertama 145,358 ringgit 70 sen Tolak Yang diberi kepada anak dia 12,000 12,000 ringgit tu tidak ada sen Jadi kita letak sen Letak sen tak ada sen Letak sen sifat-sifat Okey, susun dalam bentuk lazim. Kira yang ni dahulu. Okey, tujuh tolak sifar, tujuh. Lapan tolak sifar, lapan. Lima tolak sifar, lima. Tiga tolak sifar, tiga. Lima tolak tiga. Lima tolak dua, tiga. Empat tolak satu, tiga. Satu tu bawah. Kemudian, tolak. Sekali lagi untuk belanja Melancung Ok 1333,358 ringgit 70 sen Tolak 
untuk melancung melancung pun tak ada sin taklah sin sifat-sifat susun dari kanan eh susun dari kanan supaya ikut nilai tempat 7 5 5000 750 ringgit okey kemudian awak Selesaikan yang ni Selesaikan eh Awak selesaikan dalam buku tulis Awak salin soalan eh Saya lupa nak khabar tadi Awak salin soalan Kemudian awak tigulah Jalan kira ni Okay Pause Awak pause uh, Video tu Kemudian awak tigu je Okay next soalan yang B <coughs> Kakak Jason menyimpan RM250 di menyimpan RM250 setiap bulan. Maksud setiap bulan dia simpan RM200 RM250 Januari RM200 Februari RM200 dia simpan eh. Selepas 36 bulan. 36 bulan lama mana eh? Siapa dah setahun? Setahun apa bulan? Setahun ada 12 bulan. 12, 12, 24, tambah 12, 36. Maksudnya 3 tahun dia simpan. RM250 setiap bulan. RM250, RM250, RM250 sampai lah 36 bulan ataupun 3 tahun. Dia mengeluarkan. Ini dia keluar duit tu. RM7,850 untuk membayar ruang pendahuluan sebuah kereta. Dia nak beli kereta siapa 3 tahun. Dua atas setengah sebulan. Banyak mana kena kira. Kemudian awak keluar sebanyak RM7,850. Awak bayar pendahuluan kereta. Kira baki wang simpanan kakak Jason. Jika tidak termasuk faedah simpanan yang diterimanya. Okay, apa maksud tidak termasuk faedah? Apa maksud faedah simpanan? Faedah simpanan ni kalau awak simpan duit di bank. Bank setiap, setiap tahun bank akan bagi keuntungan sebab kita simpan duit dalam dalam, dalam bank tapi dia tak ambil kira yang tu jadi kita ambil kira yang ni jadilah duit yang dia duit di pokok dia jelah 250 ringgit dia masuk setiap bulan ni selama 36 bulan jadi kita guna operasi apa dulu operasi apa dulu operasi darab dahulu 250 ringgit darab dengan 36 bulan kemudian keluarkan mengeluarkan 7850 tolak lah pula sebab keluarkan 7850 ringgit dia nak bagi ha, maka itu dah jalan kira dia okey awak nak guna kaedah apa nak darab dulu ni awak kena yang darab kena tolak guna yang kira yang mana dulu kira ha, depan dulu yang darab dulu Nak darat 250, darat 36, nak kena guna kaedah apa? Kaedah tiang. Ha? Tiang eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit maka 5 tiang. Tutup atas watak tu. Okey, tiang 6. Darat dengan sifar. 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 Enam darat dengan lima. Tiga puluh. Enam darat dengan dua. Dua belas. Okey, selesai sifar. Tiang enam. Tiang tiga pula. Tiang tiga. Tiga darat sifar. Tulis di tiang tiga ni. Sifar. Sifar. Tiga darat lima. Lima belas. Tiga darat dua. 6 sifar 6 habis dah tiar 3 maka kita pun buat lantai ups hai freehand ni macam ni lah ya. tak ada masalah kita beli padang dulu awak guna pembaris eh pasal awak guna pembaris saya guna pembaris payuh lah sikit sini buat saya ok kira, kira dalam petak ni Ni sifar, sifar, tambah sifar, tambah sifar, sifar. Tiga tambah sifar, tambah lima, tambah dua. Lima tambah tiga, lapan tambah dua, sepuluh. Sepuluh. Satu, kat depan. Enam tambah satu, tujuh, lapan, sembilan. Jadi, sembilan ribu ringgit. Okey. Sembilan ribu ringgit dia simpan. Kemudian, dia keluarkan sebanyak berapa ribu? 
7850 ringgit yang dia keluarkan. Okey, beli ke? Ha? Beli ke sendiri? Ha, ni awak kena ambil daripada rumah ribu ni. Berada tempat ribu ni. Okey, ambil tempat ribu ni. 1 tinggal 8. Yang ni 10. Tinggal 9. Ambil 1, 10. Tinggal 9. Yang ni 10. Okey. Ha, sampai sini sahaja. Ha, sorry. Okey. Terlebih lah pula dah. Tak apa. Kita padang dulu yang ni. Okey. Jadi yang ni awak nak kira ni. Ha, ni sifar tak sifar lah. Okey. 10 tolak 5. 5. 9 tolak 8. 1. 8 tolak 7. 1. Maka itulah bagi yang ada di dalam akaun bank dia. Tapi mungkin lebih lagi lah kalau termasuk dengan faedah. Okey, next. Okey, next. Sebuah syarikat mengagihkan keuntungan. Mengagihkan keuntungan tahunan berjumlah RM102,000. Sama banyak kepada 32 orang pekerja. Setiap pekerja juga diberi RM1,200 bersempena dengan ulang tahun syarikat yang ke-10 kira jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Okey. Paham, paham tak? Baca sekali lagi eh. Sebuah syarikat mengagihkan keuntungan tahunan berjumlah RM102,000 sama banyak kepada 32 orang pekerja. Masuk dia, operasi apa dulu? Tulis ayat matematik dulu. Operasi apa? RM102,000 bahagi pada 32 orang pekerja maka bahagi dengan 32. Setiap pekerja syarikat itu juga diberi RM1,200. Jadi operasi tambah. Setiap pekerja dapatlah pula RM1,200. Sebenarnya orang tahu ni syarikat yang ke-10. Kira jumlah wang setiap pekerja. Ha, inilah jalan kira dia. Bahagi 32. Kemudian tambah dengan RM1,200. Okey. Tulis dalam bentuk. Lazim. RM1,200. Uh, RM102,000. Bahagi dengan RM32. Ha. Bahagi 32. Jadi awak kena buat apa dia? Buat sifir 32. Guna pembaris. Eh? Please guna pembaris. Saya memang payah nak guna pembaris. Sebab saya guna freehand. Hmm. Sifir 32. Sifir 3. Sifir 2. Barulah buat sifir 32. <coughs> Ni awak buat penuh eh. Ha, satu, dua, tiga, cukup tak ni? Up sikit lagi. Empat, lima, enam, hmm. tujuh, lapan. Sembilan. Ha, tu dia. Okey. Buat CV tiga. Tiga, enam, sembilan, dua belas, lima belas, lapan belas, dua puluh satu, dua puluh empat, dua puluh tujuh. CV dua. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas. 14, 16, 18. Okey, CV 32. Tengok belakang dia 2, depan dia 3. Ni belakang dia 4, depan dia 6. Belakang dia 6, depan dia 9. Belakang dia 8, depan dia 12. Belakang dia sifar, depan dia macam mana ni? 5. Ha, satu tambah dengan lima. Ha, duduk tengah-tengah dia enam. Satu depan. Dua belakang. Lapan belas. Lambah satu. Sembilan belas. 
4 belakang 21 tambah 1 22 6 belakang 24 tambah 1 25 ni 8 belakang 27 tambah 1 28 siap CV 32 jadi awak pun boleh selesaikanlah yang ni ok satu tak boleh sifar sifar sepuluh tak boleh lagi sepuluh tak ada sepuluh seratus dua mana seratus dua dengan satu dua ha, ni and yang ni lebih jadi ambil sembilan puluh enam darat dengan tiga sembilan puluh enam tolak sembilan puluh enam seratus dua tolak sembilan puluh enam sembilan puluh tujuh sembilan lapan sembilan sembilan seratus satu satu seratus dua jadi lebih lagi enam bawa tuun sifar enam puluh ini lebih ambil tiga puluh dua darat dengan satu tiga puluh dua okey kemudian tolak sifar tolak dua tak boleh ambil satu tinggal lima ya ambil tadi bawa ke masa jadi sepuluh sepuluh tolak dua Tama sifar 10 tolak 2, 8. 5 tolak 3, 2. Ha, ni sifar ni bawa turun ni. 280. Ha, ni lebih ambil. 256 darat dengan 8. Darat dengan 8. 2, 5, 6. Tolak. Sifar tolak 6 tak boleh ambil. Tinggal 7. Bawa ke paksa jadi 10, 10 tolak 6, 4 tambah sifar 4, 7 tolak 5, 2 Ini sifar dah tak tulis Ada satu lagi Bawa turun sifar ni eh 240 Ayuh tak ada juga eh Jadi ambil ni darat dengan 7 Darat dengan 7 Berapa? 224 Ya Allah tak muak kot saya saya padang dulu eh. Awak salin yang sifir-sifir ni awak salin. Awak kena buat lah awak sifir tu. Ini saya kena padang supaya tak muat ni. Ha, okay. Saya padang dulu. Nanti. Supaya kita ada ruang untuk menulis. Okay. Um, sifat tak lepak tak boleh Ambil tinggal 3 10 Tolak dengan 4 6 3 tolak 2 1 ah. Sebaik tak pada habis Ok kemudian letak titik perpuluhan Tambah sifar Waktu sifar Darat dengan 5 ha, Ada satu nombor sebaik tak Darat dengan 5 160 tolak Ok ha, Ni kena letak sifar eh, Dia tak ada perlahan 5 lagi ni Sebab ni apa ni Ringgit ha, Jadi 50 sen Ok jadi kemudian Awak tambah Jawapan dia tu Berapa? Sifar depan dia tu Dia sifar depan ni Ok 3000 187 ringgit 50 sen tambahlah pula dengan berapa 1200 ringgit ah 1200 ringgit tu tak ada sen apa kena letak sen 1200 ringgit 1200 ringgit apa pun selesaikan yang ni kira sendiri eh kira sendiri ah tiga soalan ni cukup untuk hari ni Uh, kecuali dalam buku tulis ok saya harap buat lah eh. uh, itu saja saya rasa untuk hari ini selamat belajar Assalamualaikum